。哎，等等。哎，那来的正好，帮我倒杯咖啡。妈，现在你有求于我，岂不对我说话算客气？我，求你？哈、啊！哎哎哎哎，别闹！哎呀，他那女王，去年圣诞节的时候，他 cosplay 林无敌，相似程度百分之八十。戴上那牙套，再戴副眼镜，头发再弄乱一点，简直可以以假乱真。哼，没错，要不是他说你愿意来一套房子做一套。我才不愿来呢。他说拿一套房子作为酬劳，你就相信他是要娶你，他娶的吗？对。我这么漂亮，我怎么舍得让你去扮演林无敌呢？再说好端端的，我找人扮他干什么呀？用你聪明的脑想一想，不可能。No way。Go。我告诉你，你会后悔的，一定会后悔的。我说了这个事儿，行不行？不要这样办。再说找人扮林无敌，我不会找他呀、啊，他不配。无敌金融学硕士毕业，裴娜草鸡大学美毕业。无敌为我履历战功，裴娜天天贩卖情报。无敌憨厚朴实，裴娜抽奸耍滑。无敌无私奉献，裴娜吃里扒外。无敌总是苦口婆心，裴娜永远乱扯犊子。无敌是国宝，裴娜就是家贼。啊、背后说我坏话，还敢说这么白事儿，竟然敢说我裴娜扯犊子，气、嗯、人！哎，七，费德南又背着你在跟吴勇搞阴谋诡计。你又看到什么了？他在夸那只狒狒，还把我说，还有你说说的一无是处。哎呀，你已经不是第一个遇难者了。吴勇差不多把公司里所有的女孩子全拎过来造小龅牙的型，结果呢，全被费德南像打乒乓球一样，哦，噼里啪啦全给打回去了。在他眼里啊，谁也比不过他的小龅牙，哼，简直比我还挑剔。呃，他啊，霸占着我的化妆间，让我想难过的时空都没有，所以我只好到你这儿用工作转移悲伤。安建，他太过分了。裴娜，嗯，你的房子找到了吗？还没有呢，人家最近一直在忙工作。根本没有时间考虑自己的事情。你有什么好建议？我的建议就是少传闲话，快去找房。你要是真想住进来，那先把酒还给我。我已经跟你说了，现在我没有，但是我会尽量想办法的。你到底想怎么样，大婶？我告诉你，第一，我不能搬出去，就算我同意，包租婆也不会同意，因为我跟她的账是清不了。第二，你那个什么什么节目也不能进来，因为你进来会影响我赚钱，我赚不到钱就更加搬不走了。我搬不走，你就坑了我一辈子。Understand？ 我觉得你说的完全不合逻辑。第一，你不能因为还钱就赖着不走，因为不还就永远不走，这可是无赖行为。第二，我们白天用这里拍摄，你们晚上做酒吧，我们互不干涉，互不侵扰。还有，我已经跟房东签了协议，说明我的使用是合法使用，我不能为了这个而放弃合法使用。我希望我可以用房租帮你还上一部分对房东大妈的债务，这样的话，对你、对我、对房东大妈都有很多好处，这不是一个一举多得的事情吗？哎哎，你刚才不是说？公司要分清吗？是啊，可是我们的钱到了房东大妈那儿都是他的私人财产。哦，对了，我还希望我可以帮助阿戴尔。谢谢，他不需要你帮助。我需要。别人说话的时候接茬也是很不礼貌的行为。哦。总之，我希望我们可以和睦相处。喂，我答应每天走的时候把这里打扫的干干净净，而且保证不会喝你一滴酒，这样就可以了吧？不可以，为什么？因为我不喜欢你。你没必要喜欢我，我只是跟你一起租房子的人。你想啊，就算我走了，房东大妈再找一个新的来，没准你更不喜欢呢。哎，雷总，你想干嘛呀、啊？离我远点，干的叫什么破活啊？把门钉这么死、啊，我想进去拿个本子都拿不到。你到底要拿什么呀？亚西亚西亚西，还用问吗
。之前我们出去出差的时候，吴迪把亚西的详细资料都记在一个本子上了，我必须进去拿到那个本子。哎呀，费总，听说你找我。吴迪，安倩，你这是干什么？你不是让全公司的女孩子都来试镜了吗？既然是公司的大事儿，那我想我也不应该例外吧。嗯，可是你这样，我很分裂呀。你分裂没关系，只要客户不分裂就没问题。跟客户打交道是我的专业，为总裁分担是我的职责。嗯、呃，你肯为公司牺牲你的形象，我特别感动。呃，但是……但是我也有一堆毛病，是吗？好啊，那你就说说看，我比他差在哪儿？松松开，松开！他说公司员工找我来有事儿。谢费总，谢谢。两周对我来说简直太漫长了，我会很想你的。没有你在身边的日子，我会无所适从的。所以这段日子你要乖乖的听话。你也要想我，笑得真甜。回忆很美好是吧？嗯，我没笑。嗯，我是因为，对，你的这身打扮我特别不习惯。啊啊，对对对对，安倩，你怎么配学他呢？吴庸。啊，安倩，你哪都不如他。吴庸。哎呀，我这嘴，我我我是面瘫，我胡说八道的。我的意思是说呢，你就是 iPhone， 他是一山寨，你学的太掉价了。安倩，你还是换换你自己吧。客户那边的事儿，我再另想办法。你还没有回答我的问题呢。我跟他比，我到底差在哪儿？不是差，是根本就不一样。你做不来他，他也做不来你，这根本没法复制。安倩，安倩，安倩，等等我，安倩。既然面瘫，就别说话了。安倩，你这何苦呢？丹丹其实还是很爱你的。表面上他说什么普通朋友，跟你保持工作关系，其实，其实他心里边是有愧疚，他不好意思接受你高尚的这么美好的情感。你看，你今天扮成这样刺激他，这不诚心揭他的伤疤吗？那你说，我到底该怎么办？哎呀，安倩，其实德南说的他已经很清楚了吧？<笑>你和林无敌，你们俩不一样。呃，不一样在什么地方呢？德南最需要帮助的时候，他在哪？他跑到国外去了。可是你不一样啊，你对他不离不弃，给予他最大的帮助。你做了这些，德南其实他很明白，他看见了，那心里边那相当激动的。所以我觉得吧，你们俩之间。也就差这么。安倩，我保证，只需要再加把劲儿，你们俩一定会在不久将来 ，yesterday once more <笑>。安倩，你得相信我，我是你永远的智囊团和爱心团，加油！<笑>你指的一点点，是不是想让我用我的股份去支持德南？<笑>你想多，想太多了。不过话说回来了，如果要是安瑞当上董事长，你又当上概念总裁，以德南的脾气，肯定会离开概念。到那个时候，他要是去哪，可没人知道了。你说你们的 yesterday 啥时候才能 once more 呢？啊？别把我想的那么重要，我只有百分之十的股份，这百分之十也根本起不到什么决定性的因素，对吗？当然不对了，大姐，你不能只把心思花在德南身上，好歹关心一下局势，好不好？总之，我觉得感情的问题还是要用感情来修复。
，而不是权利和利益。那样的话，对德南也是一种侮辱。你说的对。最后的投票，还是看德南的业绩吧。当然了，在这方面，我会竭尽全力的去帮他的。好嘞，我替德南谢谢你。等等。啊，我就说嘛。<笑>你们搞不定的那家客户是哪个公司啊？亚西我刚刚跟亚西的欧洲总部通过电话，他们说混合中国区企划部的人联系，尽快促成这次见面。谢谢你，安倩，我正为这事发愁呢。生意谈成了，对大家都好。这是亚西的资料吗？呃，麻烦你找到以后送到我那儿去。可那是我的生意啊。但是你现在搞不定啊！接触客户、签合约，本来就是我的工作。可那是我的客户，我和无敌的客户。喂，您好，刘女士，我是概念的李安倩。<笑>你好，你好，是这样，现在贵公司的案子呢，都是由我来负责的。对呀、啊，对呀、啊、，Mr. Brown 是我的好朋友。哦，他已经跟你联系过了。是啊，这件事情已经拖了太久了。为了能多一点时间去完善我们的创意和拍摄，我想尽快能跟您碰个面。呃，我可以带导演过去吗？对，陈嘉明导演，前段时间在戛纳拿了大奖的。是啊。哦。嗯，那我可以问一下。一定要林小姐亲自去的原因吗？哦，不是不是，没有没有，他没有离开公司。嗯，好吧，那就等林小姐回来，我再给您打电话。好的，嗯。<笑>喂，雷总，雷总，你怎么睡着了？这个天本来就是该睡的时候啊，你怎么还在这？我我刚刚才跟你说过有关酒吧的事情，你全忘了？啊？有人比俺大还是？对付这样的人不能讲道理，只能让他自己知难而退。不怕死就来吧，尽管来吧，看看最后哭的将会是谁。钱少了我无所谓，买酒的账你却一定要赔，一定要赔。
，留下就留下，留下就留下。留下就留下，留下的留下，留下就留下，留下的留下，让你活受罪。来吧，那好吧，既然你要死赖在这儿，那我们就约法三章，这个不能讨价还价。好的，一言为定。第一，我们是夜晚，你们是白天。日出和日落为界，不牵扰。第二，没问题。不敢使对方内争，事儿太多。没事，不说话，少理我。别理我。第三，我们就把最忌讳的，就是八卦。八卦。凡事不要胡乱打听，三不要言。哦，这就是我全部的要求。能接受你就随便搬来吧。如果你有想法，废话不说，请你回家吧。如果你还有想法，门的方向在哪？从外面关上，麻利点走吧。拜拜，拜拜，离我远点吧，离我远点吧。拜拜。Bye bye 我的条件，你都答应吗？当然了，一言为定，绝不反悔。李总。你别再装了，我知道你正躲在角落里得意呢。得意，你拿走了我的概念，拿走了我的男人，你现在又拿走我的客户，你为什么总是要跟我作对呢？你又在装无辜了是吧？我太了解你这样的女孩子想要什么了。你就是想快速的转变自己的位置，但是你根本就不懂爱情，你不懂得事业，你太急功近利了。所以注定你会出局。喂，什么事，大雄？知道了，我马上下去。大雄，谁找我？韩倩，你回去跟费德南说啊，让他在门口啊建一个旧瓶子回收站，再建一个旧电池回收站。旧电池这东西污染太厉害了。你找我就是为了这个啊！对不起，我很忙，而且就算我不，我也不想理你。哎，你小点声，让你家门卫听见了会影响你领导形象。我知道你不在乎在他们心中的地位，但你要知道，这个形象会蔓延到德南那里的。你想，哪个男人愿意听别人说自己的老婆是个汉奸啊？我是真心想帮你，我看你被感情折磨成这样。我相信哪个男人看了都会于心不忍的，所以我偷偷告诉你，男人都喜欢小女人，就是那种言听计从的。这次你再回去试试，没效果，我再帮你想办法。够了，杜伟东，我再也不会相信你的鬼话了。我已经知道了，你就是存心想看我的笑话。从你一出现，你就是为了这个目的。有一瞬间，我还真以为看到了你的善良，可是很快我就发现，那只不过是秃子头上的一顶假发。如果我再相信你，就是一个大白痴！哎，就是让你不信，看他再拒绝你，你死不死心？整整一个上午啊，只有现在这个时刻才是最心平气和的。小爱，要是没有你的话，我早就像跟爆竹一样，一声巨响后，啪的变成碎片了。<笑>哎，小倩，来，快来尝尝我们小爱新配的方子——静茹楚子茶。有冻肉脱兔的吗？我现在需要处理一个棘手的客户。试验品，试验品就试验品。哎，小爱，刚才那个茶是什么成分？会不会有副作用啊？六十八度酒精，副作用。对，小青完全没有酒量的，他要动若脱兔的。哎呀，我知道
，我知道还有两天。那你们还是男人呢，一点都沉不住气。我陪呢是最讲信用的。我反正不会赖账的，就算赖，我也打不过你们。两天，丑鸭子的别墅也装不完呀，就算装完了，嗯，娜娜。我昨天为什么会拒绝你呢？嗯，林倩呢？走，去哪儿？陪我见客户。如果你今天的表现非常的出色的话，那就提升。啊、哦，真的？哦，知道了。我打，说着，韩、哦、倩，你终于发现我的才华了，你终于肯主动给我机会了。我是留学的，我是智慧与美貌并重的职业女性。那些臭男人，我受够了，我以后我再也不要理他们了。我要跟你一样，自力更生，做一个女强人。哎，你说吧，要做什么呀？完成兵无敌。你把他给我改造成林无敌，越像越好。为什么？为什么？为工作。还问？难道你想像罗兰一样？不不不不不，李总，我的意思是，我一个人恐怕力不胜任，您能不能批准我多找几个帮手？不要不要，他们那帮剪刀手会把我拆成零件的。批准。而且，哦呀！林无敌变身流水线 ，Action！ 玲姐，你的大杯奶茶。乖，女人的事儿，男人别掺和。退下我的头发，我总觉着还差点什么。神奇了，娜娜，不得不说，你是我见过长得最最像小龅牙的。小龅牙怎么能没有珊珊亮的盔甲呢简直是神来之笔，只有我这样的天才才能想得出来。哇，果然人是可以改造世界的，像的简直就是左手跟右手。但是博尔说，个性和魅力却是学不会、装不像的。他们外表虽然一样，内心却截然相反。嗯，所以才是左和右嘛，对吧，导演？<笑>出去转转吧，给李总看看，要努力去揣摩我们无敌的状态。带了个游泳圈，屁股漂移不起来了吧？啊
，骗到一个。是唐雅君，无敌，是裴娜，化身挥舞的人呢。裴无敌，你，你不是早就已经滚出去了吗？喂，无敌。喂，雅君，什么事儿？你大点声，我听不见。你现在在哪儿啊？哦，我在万峰路弹射呗。场地的事情搞定了，你听到没有？哦，你不在看见啊？当然不在了。那真是见鬼了。那我刚才看见的是谁啊？难道是你在看见的灵魂？喂，雅君，我的灵魂在我的身体里待着特别舒服，而且我要告诉你，在概念。我除了留下几个好朋友以外，什么都没有留下，所以你肯定是饿昏了，赶紧吃点东西去吧。啊？难道是错觉？哎、啊，魏、啊啊、总，哎，魏总，哎，你先收，你先收，你先收，你收，哎，你你先收。怎么上当了？无敌根本没有躲过。你听他电话里讲的吗？好像在万丰路采购什么设备，去找无敌。哎，行行行行行行行了，万丰路没有一百家店，至少有九十九家。等咱们挨个走一圈，早该回家洗洗睡了。那就去他家里找他。要是不让进门，就在门口等他。我不信他也不回家了。我心突然跳得特别快。行了吧？丢不丢人呢、啊？你打电话给他家，他妈妈都会不会。你要直接上门的话，你就等着挨洗脚水吧。我打把伞。哎呀，你就消停一会儿。你还过段时间再去吧。等董事会结束以后，要不等一下新事搞定。我根本就等不及了，我必须要马上见到他。我有好多事情要跟他商量的。亚亚西，无敌回来了，亚西的事情不就迎刃而解了吗？哎呀，最好这件事情安千不要知道。我对不起我妈妈，我把她给我的一切全都毁了。我只想给自己一次，给我表表钱。安千，我求求你了，你让我变回去吧，我要变漂亮。安千，我求求你不要这样。你别老缠着我，让我冷静一下。保持。发现自己被人绑成了一块墩布的时候，你会哭吗？当然不，墩布，当自强。是亚西，我要帮助德南，我要办那个女人不能帮他的事，我要把我所有失去的都赢回来。喂，刘女士你好，我是概念的李安倩。林无题从外地回来了，我们约明天见面谈合同行吗？好，九点，我会和我会和林无敌一起准时到。好，再见。安倩，他被回来了。你现在不就是那只狒狒吗？我我不是，安倩，他连我什么呀？我就是想让他知道，我李安倩才是不可替代的。林无敌做不到的，我李安倩可以。林无敌只会逃避，而我李安倩永远都不会。我还是不明白，你
，那你把我打扮成这个样子，我能做什么呀？从现在开始，你要练习声音，练习形体，去查看亚西的资料。总之一句话，你要冒充林无敌去谈生意。我要去找德南，我要问清楚，亚西为什么一定要见林无敌？我知道，我知道。因为他们有那土地。我啊，安琪，你别碰我！啊，你不要用这种厌恶的眼神看着我嘛！我对不起，我需要清醒，你也需要清醒。从现在开始，你要记住，你叫林无敌，不许乱说话，不许发嗲，要说只能说。好的，李总。好的，李总。换锁了。喂，喂，房东大妈。我是无敌，这儿的锁好像被雷总换了，还有什么别的门可以进去吗？没有啊，哎呀，我忘了跟你说了，你跟那个小子做邻居，你得多个心眼儿，他可是头顶上长疮，脚底下留脓，坏透了的主儿。喂，你好，我请求帮助。喂，德南，你在哪儿？我出去办点事儿。办什么事？我去见林无敌。他，他，他不是已经出国了吗？我刚得到一个消息，说他可能回来了，或者压根儿就没有出去。我要跟他谈谈亚西的事儿。亚西的事情我会解决的，我已经跟刘建元都联系好了，明天早晨我们就见面。该干的事情我不需要接触外人来帮忙。你干什么呀？我就是不想让你去跟他见面。你快停车！呃，安倩啊，你别着急，我们去办点事，很快就回来啊。靠边，靠边，靠边。叫回去，你回去。我说你这怎么想不开呢？林无敌有什么值得你这么做的？没事，这是我的心愿，我就是想见他，想跟他说话。再说亚西是我和无敌共同的客户。人家要找他，我得对客户负责吧？哎，你下不下去？你下去，我走了啊！哎，你还是陪着我吧。万一他爸妈要是骂人的话，我身边得有个人帮我说话呀。那怕你就别去嘛。你是不是兄弟啊？我开车时候别再动我了啊！哦。干嘛呢？啊啊！安倩，我们去谈工作。我向你保证，德南做的一切都是为了你。望体谅。你好，您看，这是我的身份证，这是我们和他们签的协议。那，这是我们蓝组的公章，这些手续通通都齐全了。师傅，可以开锁了吧？好的，可以了。谢谢。司机师傅，可以卸货了。啊，呃，费总，看来这家人是不是出去了，所以敲门半天没人答应啊。<笑>不对吧？平常打电话他们都在家呀。哎，对的，对的，对的。你们找谁啊？林无敌。你们是他什么人呢？我是他以前的老板
。您知道他现在在什么地方吗？他妈就在楼下跳舞，去问他。他妈，呃、好，谢谢。哎，哎谢谢。谢谢你拉着干什么呀？我还问问人家，我爹妈妈在哪跳舞呢？你还好意思问呢？都被别人当成三方对象了。哎呀，行了行了吧，人家本没在告诉你，人家家人就在附近，不要干坏事儿。行了，既然找不着了，走吧。不行，我非要找找看。找什么呀？哎哎，那不是吗？无敌妈妈，哪个？领舞那个。哎呦，长得可比她漂亮多了。呃。女大十八变，我相信等无敌老的那天，也会变漂亮。去啊！这事儿应该你去，我去，我去了，他妈什么都不会说，他妈又不认识你。你去了以后，以最快的速度跟他妈套个近乎，趁他妈没反应过来，立刻问他无敌的下落。哎。你是搞客户的啊！别告诉我，连一个老阿姨都搞不定。哎，你去吧，祝你成功，加油！这些主张都是用术做的，你对林无敌有意见也不用拿他们出气吧？谁让你来的？你不是一天到晚忙着维护世界和平、保护自然生态，去拯救那些野生动物吗？你跑这儿来干什么？我来看你也是在维护世界和平啊！你想啊，你一生气就要砸东西、扔废纸，那制造新纸张是需要砍大树的。还有，你现在这样呼吸急促，你知道会多制造多少二氧化碳吗？大姐发脾气也是会毁灭地球的一种吗？飞德南又去找他的心上人了。李美婷，哎，你是干嘛的？啊，我，我也是来学跳舞的呀。哎，一二三四。五六七八，<笑>我发现你们太可爱了，你们一定是专业的舞蹈演员。哎呦，你这位同志太会开玩笑了，我们都五十多岁了，怎么是专业的舞蹈演员了？这是您开玩笑，哎，您这精气神哪像五十多岁的？说多了吧，最多打一对折二十五。哎呦，二十五，这个舞用能让他们笑得这么灿烂，嗯，不愧是妇女之友啊。他女儿都二十六了，就是哎。哎这话您骗我，我要不亲眼见他女儿，我绝对不相信。他女儿啊，你可见不到，人家是个大忙人。哎呦，没什么，没什么了。哎呀，真厉害，有其母必有其女。哎，敢问你女儿是做哪行的呀？现在是在国内还是国外？啊、哦，我那个女儿啊，妈妈她那个……哎，刚才你家门口来两个男人，鬼鬼祟祟的。我问他干什么的，他们说是你女儿的什么老板。老板，长什么样子了？高高大大的，西装笔挺，还拿鲜花呢，啊！一看就是有钱人。哎，同志，就是他妈，哎，这是他林无敌的妈妈，哎、就是他。哎呀，你这个小丑佬，你还点那走啊？你还套我的话是吧？你来，你来，你来，你来，我告诉你，我我我我我,我打死你！我给你弄。说你个乌鸦嘴，出门非要说什么洗脚水。这林家的人个个身怀绝技，怎么就拖得这么准？哎呀，你到底问了没有？无敌到底在哪儿啊？啊，我问了，无敌确实出国了，他在英国读博士，念的是法律，最快得两年才能回来。走吧，咱们回去吧。你就编吧，你编瞎话骗得了别人，还骗得了我吗？你爱信不信，你要不信你自己去问呢。走吧，公司一堆事儿呢。我还就不信了。
我就在这等。康亚军打电话，我听得清清楚楚，无敌肯定在国内。我一直在这等，总能等到的。一直一直。你态度好一点，我跟无敌说过抱歉了。你呢？你还欠无敌一个对不起。好好想一想，之所以搞成这样，当初都是谁出的馊主意？林无敌并不在，我们在办其他的事儿，回去晚。都过去大半天了，我已经解决了很多事情了。可是你们呢？难道时间对于你们来说就是用来浪费的吗？为什么到现在多份的活动方案你们一套都拿不出来？您不是说后天才要吗？我们正在研究林助理上次的广告文案。概念现在没有什么林助理。概念内部会议，公司以外员工不许旁听。那外人要是拿着多芬的合作意向书呢？有贼！王里一般东西贼，难道也是我蒙仙谷的粉丝？对对对，就是这几份东西。哎，麻烦你过去把那个搬一下。嗯，好的。哎，这个桌子，桌子，哎，停一下，往这边。我的视觉告诉我，他心里装了一份执着，那都没有脸皮。这样擦干净，因为有电线啊。你好，你想好了？如果觉得这样好，就这么办。如果还想挨打，那我就再打一遍。我不喜欢以武力解决问题。而且我已经跟雷总说好了，这个场地以后白天我们用，晚上你们用。虽然我们见面的机会也不是很多，不过还是希望我们能够成为真正的朋友。哎，我再重新介绍一下自己，我叫做林无敌。林无敌，我还是林有敌。名字怎么这么耳熟啊？我们的节目叫做《手舞足蹈》，希望大家多多关照。手舞足蹈？哇，这么有名！我想来就来，我想去就去，说我不去，他不来，他来我不去。啊，世界就是这么小，时间就是那么巧，太多不见，你都见得。世界就是这么小，世界就是那么小，抬头不见低头也能见得到、啊。我们去考你们节目的驻足舞群，被盯掉了。想到了。那天就是你跟那位气质大婶说话，导致我们被盯。早就知道那位大婶会爱上我，没想到爱得这么炽烈，竟然派人追这儿来了。哦，那件事情我不在场，所以不是很清楚。不过你们放心，等我们这儿的场地完全安排顺利之后，你们唱歌跳舞都那么好，我们将来一定会有合作的机会。等等，我又想到。你叫林有敌，那雷总的钱是我烧的。有时候必须得承认，有些事情他就是那么巧。哦，对了，再重申一下，我叫林无敌，真是太不幸了。哦，罪归一。果子，你说是清炖还是红烧？包饺子不行。<笑>